ഈ കാണുന്ന പോലെ ഒരു സെയിൽസ് ഡാഷ് ബോർഡ് റിപ്പോർട്ട് മൈക്രോസോഫ്റ്റിൻ്റെ പവർ ബി എന്ന ടൂൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എങ്ങനെ നിർമ്മിക്കാമെന്നാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക ഡാഷ് ബോർഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നായിട്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് പവർ ബി എ കുറിച്ചൊന്ന് പറയാം ഇപ്പോൾ ഉള്ളതിൽ വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ബിസിനസ് ഇൻ്റലിജൻസ് ടൂളാണ് മൈക്രോസോഫ്റ്റിൻ്റെ പവർ ബി എ പലതരത്തിലുള്ള സോഴ്സുകളിൽ നിന്ന് ഡേറ്റയെ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യാനും മോഡൽ ചെയ്യാനും പലതരത്തിലുള്ള വിഷ്വലൈസേഷൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുമാണ് പ്രധാനമായിട്ടും പവർ ബി എ ഉപയോഗിച്ച് വരുന്നത് രണ്ട് വേർഷൻസ് ആണ് പവർ ബി എയ്ക്കുള്ളത് ഒന്ന് പവർ ബി എ സർവീസ് രണ്ട് പവർ ബി എ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് ഇതിൽ പവർ ബി എ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് ആണ് ഈ വീഡിയോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് പവർ ബി എ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് എക്സെൽ ഉപയോഗിച്ച് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത പല തരത്തിലുള്ള ഡാഷ് ബോർഡ് റിപ്പോർട്ടുകൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ പവർ ബി എ ഈ ഒരു ആവശ്യം മുന്നിൽ കണ്ട് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എക്സെലിനേക്കാൾ എളുപ്പത്തിൽ ഡാഷ് ബോർഡ് റിപ്പോർട്ടുകൾ പവർ ബി എ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഡേറ്റയും പവർ ബി എം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്കുകൾ ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പവർ ബി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യുക ഡേറ്റ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക പവർ ബിയിലേക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഞാൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ എൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ചെയ്തു പോവുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവും ഇന്ത്യയിലെ പല നഗരങ്ങളിൽ ഇലക്ട്രോണിക് ഗാഡ്ജറ്റ്സ് സെല്ല് ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്പനിയുടെ ഒരു വർഷത്തെ സെയിൽസ് ഡേറ്റ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു ഡാഷ് ബോർഡ് റിപ്പോർട്ടാണ് കാണുന്നത് ഇത്തരമൊരു ഡാഷ് ബോർഡ് റിപ്പോർട്ട് എക്സെൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് ഇതിന് മുമ്പൊരു വീഡിയോയിൽ വളരെ വിശദമായിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു ഇനി മൈക്രോസോഫ്റ്റിൻ്റെ പവർ ബി എ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇത്തരമൊരു ഡാഷ് ബോർഡ് റിപ്പോർട്ട് എങ്ങനെയാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം പവർ ബി എയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നായിട്ട് ഈ ഡാഷ് ബോർഡ് റിപ്പോർട്ട് എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വളരെ പെട്ടെന്നൊന്ന് പറയാം ഈ പറഞ്ഞ കമ്പനിയുടെ ജനുവരി ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് മുതൽ ഡിസംബർ വരെയുള്ള മാസങ്ങളിൽ നടന്ന സെയിൽസിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്ന ഒരു ബാ ചാർട്ടാണിത് ഓരോ സെയിൽസ് റിപ്പും എത്ര രൂപയുടെ സെയിൽസ് നടത്തി എന്നുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു ബാ ചാർട്ട് ഓരോ സിറ്റിയിലും എത്ര രൂപയുടെ സെയിൽ നടന്നു എന്നുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്ന ഒരു ലൈൻ ചാർട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് വൈസ് ആൻഡ് കാറ്റഗറി വൈസ് സെയിൽസ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്ന പൈ ആൻഡ് കോളം ചാർട്ടുകൾ ഇതിന് പുറമെ നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള മാസത്തെ ഡീറ്റെയിൽസ് മാത്രമായിട്ട് ഫിൽട്ടർ ചെയ്തെടുക്കാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന സ്ലൈസർ ആണ് കാണുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് ജൂലൈ മാസത്തെ ഡേറ്റ മാത്രമാണ് ഈ ചാർട്ടുകളിൽ വേണ്ടതെങ്കിൽ ജൂലൈ എന്ന ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നോക്കുക ജൂലൈ മാസത്തെ ഡീറ്റെയിൽസ് മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ചാർട്ടുകളിലുള്ളത് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ മാസങ്ങളിലെ ഡീറ്റെയിൽസ് വേണമെങ്കിൽ കൺട്രോൾ കീ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് പിടിച്ചിട്ട് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ബട്ടൺസിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ജൂൺ ഓഗസ്റ്റ് നോക്കുക ജൂൺ ജൂലൈ ഓഗസ്റ്റ് മാസങ്ങളിലെ സെയിൽസ് ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ഈ ചാർട്ടുകളിലുള്ളത് ഫിൽറ്റർ റിമൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ക്ലിയർ ഫിൽറ്റർ ഇനി ഇതേ സെയിൽസ് ഡാഷ് ബോർഡ് റിപ്പോർട്ട് പവർ ബി എ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം സെയിൽസ് ഡേറ്റ കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്ന എക്സെൽ ഫയലാണ് ഈ കാണുന്നത് നോക്കുക ജനുവരി മുതൽ ഡിസംബർ വരെയുള്ള മാസങ്ങളിലെ സെയിൽസ് ഡേറ്റ ഈ ഫയലിലുണ്ട് ഈ ഫയൽ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു പവർ ബി എ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ഈ പേജ് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു നിരവധി സോഴ്സുകളിൽ നിന്ന് ഡേറ്റ നമുക്ക് പവർ ബി എയിലേക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഗെറ്റ് ഡേറ്റ വളരെ കോമണായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡേറ്റ സോഴ്സുകളാണ് ഈ കാണുന്നത് മോ നോക്കുക ഈ കാണുന്ന അത്രയും അധികം സോഴ്സുകളിൽ നിന്ന് ഡേറ്റ നമുക്ക് പവർ ബി എയിലേക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നമ്മളിവിടെ എക്സൽ ഫയലാണ് ഉപയോഗിക്കുക ഈ പേജ് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു എക്സെൽ ഫയലിലുള്ള സെയിൽസ് ഡേറ്റ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നായിട്ട് ഈ പവർ ബി എ ഫയൽ നമുക്കൊന്ന് സേവ് ചെയ്യാം ഫയൽ സേവാസ് ഡാഷ് ബോർഡ് റിപ്പോർട്ട് സേവ് ഇനി എക്സെൽ ഫയൽ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് എക്സെൽ വർക്ക് ബുക്ക്
മൂന്നാമത്തെ കോളത്തിൽ കാറ്റഗറി നാലാമത്തെ കോളത്തിൽ സെയിൽ സ്ട്രപ്പിൻ്റെ പേര് അഞ്ചാമത്തെ കോളത്തിൽ സിറ്റി ആറാമത്തെ കോളത്തിൽ നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് അടുത്ത കോളത്തിൽ പ്രൈസ് ഏറ്റവും അവസാനത്തെ കോളത്തിൽ എമൗണ്ട് ഇനി ഡാഷ്ബോർഡ് റിപ്പോർട്ടിന് വേണ്ടുന്ന വിഷ്വൽസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് റിപ്പോർട്ട് എന്ന ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക വീണ്ടും എക്സെല്ലുള്ള ഡാഷ്ബോർഡ് റിപ്പോർട്ടിലേക്ക് വരുന്നു ആദ്യം നമുക്ക് ജനുവരി ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് മുതൽ ഡിസംബർ വരെയുള്ള സെയിൽസ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്ന ഒരു ബാച്ചാർട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അതിനുവേണ്ടി ക്ലസ്റ്റേഡ് ബാച്ചാർട്ട് നമുക്ക് ഒരു ബാച്ചാർട്ടിൻ്റെ വിഷ്വൽ വന്നു ഈ ചാർട്ടിൽ മാസങ്ങളുടെ പേരും കറസ്പോണ്ടിങ് എമൗണ്ട്സും ആണ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യേണ്ടത് അതിനുവേണ്ടി ഫീൽഡ്സ് എന്ന ടാസ്ക് പെയിനിൽ വരിക ഡേറ്റ എന്ന ഫീൽഡിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നു വീണ്ടും ഡേറ്റ് ഡേറ്റ് ഹെറാർക്കി മന്ത് എന്ന ഫീൽഡ് ഇവിടെ കാണാം മന്ത് എന്ന ഫീൽഡിനെ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് ഈ വിഷയിലേക്ക് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാം ശേഷം എമൗണ്ട് എന്ന ഫീൽഡിനെ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് ഈ വിഷയിലേക്ക് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുന്നു നോക്കുക ജനുവരി ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് മുതൽ ഡിസംബർ വരെയുള്ള മാസങ്ങളിൽ നടന്ന സെയിൽസ് ഫിഗറുകളെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ബാറുകളാണിത് ഈ ബാച്ചാർഡിൽ എമൗണ്ട് കൂടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാനായിട്ട് ഫോർമാറ്റ് യുവർ വിഷ്വൽ ഡേറ്റ ലേബിൾസ് ഓൺ നമുക്ക് ഇവിടെ ഫിഗേഴ്സ് വന്ന് കാണാം ഈ ഫോൺ സൈസ് കൂട്ടാനായിട്ട് ഡേറ്റ ലേബിൾസ് വാല്യൂസ് ഫോൺ സൈസ് കൂട്ടുന്നു പന്ത്രണ്ടാക്കുന്നു ബോൾട്ട് ഇനി വെർട്ടിക്കൽ ആൻഡ് ഹൊറിസോണൽ ആക്സസ് ലേബിൾസിൻ്റെ സൈസ് കൂട്ടാനായിട്ട് വൈ ആക്സസ് എക്സ് ആക്സസ് വാല്യൂസ് ഫോൺ സൈസ് പന്ത്രണ്ടാക്കും അടുത്ത ചാർട്ട് ഒരു സെയിൽസ് റെപ്പിൻ്റെയും സെയിൽസ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്ന ബാച്ചാർട്ടാണ് അടുത്തത് വീണ്ടും ക്ലസ്റ്റേഡ് ബാച്ചാർട്ട് സെയിൽസ് റെപ്പ് എന്ന ഫീൽഡ് സെലക്ട് ചെയ്യുക ശേഷം എമൗണ്ട് ഇനി ആദ്യത്തെ ബാച്ചാർട്ടിൽ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത ഫോർമാറ്റിങ് അടുത്ത ബാച്ചാർട്ടിലേക്ക് കോപ്പി ചെയ്യാനായിട്ട് ആദ്യത്തെ ബാച്ചാർട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഫോർമാറ്റ് പെയിൻറ്റ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ബാച്ചാർട്ടിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഓരോ സെയിൽസ് ട്രിപ്പ് നടത്തിയ സെയിൽസിൻ്റെ എമൗണ്ടുകൾ ഇവിടെ കാണാം ഇനി സെയിൽസ് ട്രിപ്പുമാരുടെ പേരുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ ഡേറ്റ സോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ ത്രീ ഡോട്ട്സിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക സോർട്ട് ആക്സസ് സെയിൽസ് ട്രിപ്പ് വീണ്ടും സോർട്ട് ആക്സസ് സോർട്ട് അസെൻഡി അടുത്തത് ഓരോ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെയും സെയിൽസ് എമൗണ്ടുകൾ കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു കോളം ചാർട്ടാണ് കോളം ചാർട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ക്ലസ്റ്റേഡ് കോളം ചാർട്ട് ഈ ചാർട്ടിൽ നമുക്ക് വേണ്ടത് പ്രോഡക്റ്റും എമൗണ്ടും ആണ് പ്രോഡക്റ്റ് എമൗണ്ട് ഈ ഫോർമാറ്റിങ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കോപ്പി ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ ചാർട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഫോർമാറ്റ് പെയിൻ്റ് ഈ കോളം ചാർട്ടിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം പ്രോഡക്റ്റ്സിൻ്റെ പേരുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഡേറ്റ സോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സോർട്ട് ആക്സസ് പ്രോഡക്റ്റ് സോർട്ട് അസെൻഡിങ് അടുത്തത് ഒരു സിറ്റിയിലെയും സെയിൽസ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്ന ഒരു ലൈൻ ചാർട്ട് ലൈൻ ചാർട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ലൈൻ ചാർട്ട് ലൈൻ ചാർട്ടിൽ വേണ്ടുന്നത് സിറ്റി എമൗണ്ട് ഫോർമാറ്റിംഗ് കോപ്പി ചെയ്യുന്നു സിറ്റികളുടെ പേരുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഡേറ്റ സോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് മോർ ഓപ്ഷൻസ് സോർട്ട് ആക്സസ് സിറ്റി സോർട്ട് അസെൻഡിങ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ കിലോയിലാണ് സെയിൽസ് ഫിഗർ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് ഡേറ്റ മില്യൻസിൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഫോർമാറ്റ് യുവർ വിഷ്വൽ ഡേറ്റ ലേബിൾസ് വാല്യൂസ് ഡിസ്പ്ലേ യൂണിറ്റ്സ് മില്യൻസ് സെലക്ട് ചെയ്യാം
അടുത്ത കാറ്റഗറി വൈസ് സെയിൽസ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്ന ഒരു പൈ ചാർട്ട് ആണ് പൈ ചാർട്ട് പൈ ചാർട്ട് വേണ്ടത് കാറ്റഗറി എമൗണ്ട് ഇനി വേണ്ടത് മാസങ്ങളുടെ പേരുകളുള്ള സ്ലൈസർ ആണ് സ്ലൈസർ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സ്ലൈസർ മന്ത് ഈ ചെക്ക് ബോക്സുകൾക്ക് പകരം ബട്ടൺസ് കിട്ടാനായിട്ട് ഫോർമാറ്റ് യോ വിഷ്വൽ സ്ലൈസർ സെറ്റിംഗ്സ് വെർട്ടിക്കലിന് പകരം ഹൊറിസോണ്ടൽ സെലക്ട് ചെയ്യാം സോ നമ്മുടെ ഡാഷ്ബോർഡ് റിപ്പോർട്ടായി ഇനി കാണുന്ന ഫെബ്രുവരി എന്ന ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫെബ്രുവരി മാസത്തെ ഡേറ്റ മാത്രമാകും ഈ ചാർട്ടുകൾ ഉണ്ടാവുക കൺട്രോൾ കീ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് പിടിച്ച് ഓഗസ്റ്റ് ജൂലൈ നോക്കുക നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത മൂന്ന് മാസങ്ങളുടെ ഡേറ്റ മാത്രമാണ് ഈ ചാർട്ടുകളിൽ ഉള്ളത് ഫിൽട്ടർ റിമൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് എക്സെല്ല് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഡാഷ്ബോർഡ് റിപ്പോർട്ടിൽ നിന്ന് പവർ ബി എൽ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യത്യാസം ഇതാണ് എക്സെല്ല് സ്ലൈസർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഡേറ്റ ഫിൽട്ടർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക പക്ഷേ പവർ ബി എയിൽ ഈ ചാർട്ടുകളിലെ ഓരോ എലമെൻ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടും ഈ ഡാഷ്ബോർഡ് റിപ്പോർട്ട് നമുക്ക് ഫിൽട്ടർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഉദാഹരണത്തിന് ഈ പായ് ചാർട്ട് നോക്കുക ഈ കാണുന്ന സ്ലൈസ് ലാപ്ടോപ്പ് എന്ന കാറ്റഗറിയാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കുക എല്ലാ ചാർട്ടുകളും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു ഈ ചാർട്ടുകളിലെ ഹൈലൈറ്റഡ് ഏരിയ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ലാപ്ടോപ്പുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സെയിൽസിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് മാത്രമാണ് ഇനി കാണുന്ന ഓറഞ്ച് സ്ലൈസ് ആണ് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നോക്കുക സെൽഫോണുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ചാർട്ടുകളിലുള്ളത് വീണ്ടും ഈ ബാ ചാർട്ട് നോക്കുക ഈ കാണുന്ന ബാർ ഈ ബാർ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ബ്രൂസ് എന്ന സെയിൽസ് റെപ്പിൻ്റെ സെയിൽസ് ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ഈ ബാറിൽ ഞാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ചാർട്ടുകളും അതിനനുസരിച്ച് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു ഈ ചാർട്ടുകളിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ബ്രൂസ് എന്ന സെയിൽസ് റെപ്പിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് മാത്രമാണ് ഐഫോൺ ലെവൻ പ്രോയെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ കോളത്തിലാണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് എല്ലാ ചാർട്ടുകളും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടത് കാണാം ഇനി റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ അപ്പിയറൻസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ബ്യൂട്ട് ആപ്പിൽ പോവാം ഈ കാണുന്ന തീംസ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ നിന്ന് നമ്മൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പവർ ബി ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളുടെ ഒരു സാമ്പിൾ മാത്രമാണ് നമ്മളിവിടെ കണ്ടത് എക്സെല് ഇതുപോലെ തന്നെ വളരെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡേറ്റ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ടെക്നിക്സ് പവർ ബി എല്ലുണ്ട് അത്തരം ടെക്നിക്സിനെ കുറിച്ച് ഇനി വരുന്ന വീഡിയോസിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം മറ്റു സ്പ്രെഡ്ഷീറ്റുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണുന്നതായിരിക്കും താങ്ക് യു ഫോ